各位变态，大家好，我是魔王。这一次要给大家介绍的游戏都是《快打旋风》（Street Fighter）。哎、欸，当年的《快打旋风》是一款非常受到欢迎的游戏。那魔王这个影片等于是要重录的啦。为什么要重录呢？因为魔王发现哦、喔，有很多变态在下面留着很多不正确的讯息、喔、所以魔王想要拨乱导正一下，那么就重新再录一段这个影片。我们第一关要打的就是这个大上列哦列子。然后发现魔王一开始一直靠 Hold You Can， 原因是什么？原因就是因为三段影片在拍的时候，很多时候是在做测试啦，就是测试大家喜欢哪一种类型的影片，所以就有人在下面留言说：“哦，按、啊、魔王你拢不要靠 Hold You Can 啦，哦，按、啊、你你都怎样怎样，你所写啦，你金手指啦，你三小三小，我当年学靠 Hold You Can， 哦，学多久学多久花多少钱啊？阿公拜托，他、啊、就靠个神龙拳，他、啊、是要这样大惊小怪吗？”所以就是说，以前的屁孩哦，长大就变成一个老屁孩了。好啦，那不知不觉我们第一关就过啦。啊，打赢之后就是他会变成一个塞比。那我们就接下来打第二关的忍者 Kiki。快打旋风是 Top 公公司在一九八七年推出的投币式大型机台格斗游戏。本作的游戏监督西山龙之是雷米时代横版格斗游戏《Spang l u d a X》的设计者。这个《Spang l u d a X》其实就是成龙体馆啊，所以《快打旋风》可以说是该作的延伸。故事剧情是设定从小学习各种格斗技的年轻天才格斗家 Liu 还有 Ken， 经过了修行之后，确定了自己格斗风格的两人，踏上了与世界各地的强敌作战的街头战斗之旅。那目标是要成为格斗技的顶点，也就是最。强的格斗家，好啦，蓝青猜怕牌就把这个忍者 Kiki 给打倒啦。其实只要在边边一直发波动拳，他也都抓开，一点发气功也抓开。好啦，接下来我们下一个部分都是被加官舞台哦，冰球直接就是打砖块哦。这个时候快速按重拳，我们就能够赶快的得到分数。那么接下来我们就要到下一个国家去啦，下一个国家都是 USA。我们到美国要打的第一个对手就是这个 Joy。其实这个 Joy 魔王本身觉得他的设定还蛮强，因为他的跳踢哦跟拳头攻击哦，一不小心就被他打死。好了，我们就是连续出升龙拳哈，后溜拳给他跑来。那个在美国这一关啊，其实 Joy 这个还好，比较有争议的是下面那个 Mike。就是很多人当年就在谣传说，哦啊，你要到下一关去啊，然后美国总统的谁谁谁啊在哪里啊，后面拿钥匙。那魔王要跟大家报告一下啊，基本上这个东西就是胡乱。魔王在下面看到大家说，哎、欸，我以前看过，我以前怎样怎样怎样怎样怎样，然后叫他拍影片，就说啊，我弄不出来。所以基本上这个就是一个胡乱。好啦，那这个就有我们就过啦。等一下我们就要打 Mike。当年快打旋风的游戏框体是以两种形式来发表，一种是直立式框体，一种是桌面式框体。在直立式的框体里面，玩家可以使用一个摇杆之外，还要安装了两个大型气压式按钮。这些按钮在被玩家击中的时候，角色才能得以攻击。另外，根据玩家按下按钮的强度，也就是按下的时间的长短，内置的压力传感器会确定它的强度的程度，并将其判断为轻、中、重三个级别。另外一个桌面式框体就配备了一个摇杆跟六个按钮，六个按钮分别对应的轻中重拳跟轻中重脚。它的判断数字是发生在按钮从按下状态松开的时候，所以按下按钮的时候角色是不会有任何反应的，所以要放开按钮角色才会攻击。它跟直立式框体输入情况不一样的唯一的部分就是，在六个按键的桌面式框体去输入升龙拳的时候，升龙拳会变成无敌的。另外，在日本以外的其他国家，有某一些直立式框体，它配备的也是一样是六件的规格。好啦，你们看这个麦拳王哈、哦，王一直喷气功呢，它也就抓起来了，就是还蛮简单的。好啦，你看我们这边要打木板啦、啊、哈、哦，王就是试一下靠后六片跟气功，你看对木板是完全没有任何作用的。你看后六片也靠了不好。所以就打木板这一关哦，有变态问发气功和 Hold You Can 啊，龙卷旋风脚有没有用？刚刚已经试给大家看了，都是龙不好。OK， 来，接下来我们要到中国去 China， 第一个要对上的就是力。这个力啊，说是后面再出的快打旋风的。
那个续作里面的《阴阳兄弟》里面哦，这、就是他们的伯父，他使用的是八极拳。他这一关魔王是比较习惯用龙卷旋风脚，一滴嘎嘎啦，一滴嘎嘎啊，嘎嘎嘎嘎的戏啊。啊，你看我们第一局很快的就赢了。他们第二局，我们就来试一下，如果从头到尾动龙卷旋风脚会发生什么事？好，你看，啊哒哒哒哒，啊啊哒哒哒哒，我嘎一盖，我嘎嘎好死，啊哒哒哒哒，你靠边，他浮起来了。哎、欸，我现在不能控制自己呢、欸，哦，刚才有点宕机，哦，就录这个影片居然录到宕机这一段啊！你看他现在打我都没有用，对不对？魔王现在按按钮也没有效，所以这就是宕机状况吗？看那个秒数也没有继续往下走，这是发生什么代志？你麦卡没有讲好，阿 J 都是牵手观音，哎、欸，可以动了。好啦，那所以秒数它还是有继续在计算的。那看来魔王这一场也就这样，很奇怪的中风，然后很奇怪的获胜了。二，那我们等一下就要打 N 了。来，接下来打这个老头，这个叫圆哦。这个其实据说他跟村里的老爹应该是有认识啊，因为那个村里的那个腿功哈，就是他的一部分的武功是这个元透过他老爸教他的，但是不能确定他们两个有什么关系，所以这个元应该算是他的师公哦。好来啊，原先的设定这个元是用螳螂拳的，那这一关其实也很容易就抓起来。哦，魔王，你看，就是你看不小心血被打到剩一半，哦，难见的卡后绿片都卡卡有鬼啊！二啊，阿内这一关也就过啦。就原在后面的续作里面出来的时候，其实是一个蛮强力的角色，哦，也很多人喜欢用它。那我们就再来批砖块吧。这一边其实上一次录影片的时候，魔王故意就是砖块不给他批破，然后这个地方也会有一堆人在靠背。所以就这一次就录个比较震惊的玩法哈，干反正震惊的玩一样人靠北啦，哦啊不震惊玩也一样一堆人靠北啦，那我们就来打英国的下一个对手 b i r d i e 好来这个庞克头 b i r d i e 原先设定他是一个练摔跤的，那个以前在玩的时候很容易被那铁头功撞一下三两千瓦的都抓起来啊哈。然后英国的这两个角色，一个叫 Birdy， 一个叫 Eagle， 这个魔王觉得还蛮有趣的，就是全部都是打高尔夫球的专用术语。哦，好来这一轮你看到就是，其实远远轰气功哦，他也会抓起来，就怕他跳过来。你看他就突然跳过来，这个游戏的判断就是有点怪怪。啊，他那个铁头功有时候撞过来一次会少两三两，被打到两三下你就直接死掉了哈、哦。啊，再远远再发一下。哦 ，Hold you can hold away。二啊，啊那这一关也就过啦。等一下，我们要打英国的下一个对手 ，Eagle， 我是老鹰。好了，我们现在要打这个黄头发脸上有疤，这些都是 Eagle， 都是老鹰。我往前觉得这个角色很帅，那手上拿着棒棒，没敢怕。他、啊、据说原来的设定是菲律宾棍术啦，哦，菲律宾以前有叫菲律宾魔杖的。然后他也把这个东西画到就是这个快打旋风的设定里面，然后魔王觉得这个角色当年是很帅的。然后当然这个在玩的时候有一些特殊的方式可以拖时间的，但是就是对魔王这次就不想要再耗太多时间，直接把他打死就好啦。值得一提的就是他背后的那个快打旋风的每一关哈、哦，背后的那个背景其实魔王觉得都画得非常具有特色。好啦，那我们现在也把这个 Eagle 卡帕奥西亚，好，接着又是打木板的加分关哈，这边就很快的魔王把这些木板直接就锤一锤就好啦。哦，直接加分，接着我们就要飞到最后一关泰国了，泰然。泰然。好啦，泰国我们第一个打的是阿登。在原先的角色设定，他也是学泰拳的，他是那个独眼龙沙卡特的弟子，他想要做天下第一的泰拳手。对，他在快打旋风里面设定，他也是蛮厉害的，踢一脚一次少快三分之一的血哈，所以如果你神龙拳不熟练的话，在这边很容易就串起来。好了，我们现在就在打第二场啦，第二场啊，连续 hold you can， 阿尼都串起来啊，我靠这嘞，好啊，这样就过啦。其实打这个阿登这一关哦，一不小心就会死掉哦，就发气功是一个蛮危险的选择。但我们这边就还是过啦
，那等一下就要挑战最后一关的独眼龙沙卡特啦。好的，我们现在挑战独眼龙沙卡特啊！一，这个角色厉害，应该不用往多说了哈。就一不小心哦，他那个哦那个气功打到一下，会差点岔起来。好，很惊险的赢下第一局哈。所以你看到就是随便被他打一下，血就要少三分之二以上。好，我们现在来打第二局，我们来看一下哈。哇，看哇，差一点哇，靠腰被他打到。看来这局不妙，哇，直接抓起来。好啦，也没有关系啦，那下一场就小心一点打就好啦。现在打第三场，就 Holy Can 多发就行了。Hold you can, I hold you can, I hold you can， 连续 hold you can， 哇，阿内的鬼啊！好啦，这样我们就破台啦。那等一下就可以看一下，就是破台的通关画面。好啦，这边就说啦，吼，你盖高，你盖厉害，吼，你就强壮，你进麦都是死出去 fighter， 死出去 fighter 啊！接着就是每一个你曾经打赢的对手的头像都跑出来，什么烈子啊 ，Kiki。呀 ，Joey 呀 ，Mike 啊 ，Lee 呀 ，Gen 呐，哦 ，Birdy 呀，哦，这 Eagle 啊 ，Adam 啊，还有 s a g a t 就沙卡特，他就说啦，哦啊，你现在虽然就是很能打哈，就是世界格斗的冠军，但是请记得你没有时间休息，因为为了你的荣耀。你要记得，总是有人想要就是挑战你，把你从最厉害的地方拉下来。然后后面就是那个制作小组的名单啦、啊。汪这一次重新拍这影片，有一个比较大的用意，就是说希望在这影片里面放一些比较正确的那个资讯还有知识，免得下面一大堆变态在那边乱讲、那鬼扯。吼，高雷公吼，有上面一扬子，你你还在牵手观音干，不然就是他妈飞到夏威夷，整个就是好小。好啦，那这个影片就为大家介绍到这边，下次有机会再帮大家介绍一些有趣的怀旧游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝，我们下次见。